OK， 朋友们，今天再来介绍一下我这台最新的 Cobra Evo。今天我们又来组装一台新车，这台就是 Cobra Evo， 这个是今年才出的，推出的 Cobra Evo。OK， 那么首先还是要感谢 H2C， 还要感谢啊这一帮帮我组装这台轿车。那么我每次看轿车呢，我第一步呢，我一定要做的东西就是砍掉它那个个 fog。OK， 因为我觉得。那个缝要砍低啊才好看，配它吗？哎，我的脚车这么贵，我你脚车没？我一说又又来啊，这个人，哇，今天穿到啊，今天穿西装去你哦，我也记得到啊，这个人。不过我觉得哦，为什么还有点小这样子？看起来，看起来，因为因为你看啊，当然是当然是他的那个 head tube 啦，他就已经是小三个，就是少了三个。哦，小妹小妹小妹小妹，观众们。这个那里看起来有小梁，这两是我的，是你的。哦，小斌，我不是很得空嘛，那你帮我接一下。我帮你接啊。交给你啊。OK， 我自己做，我自己做。OK， OK， 我帮你接好，我帮你接好。Oh my god, oh 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 my god, This is my most famous car, Gusto Cobra Evo. This is our Semi-Aero, or all-out car. You can see that the tail is a straight tube. This is the Aero's version. Okay, let's go. Let's see the tail. 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 比较难啊 ，OK。如果圆管的话呢，还有或者是比较瘦点的呢，就不用担心啊，因为什么都可以绑得下了 ，OK。这边后面，然后它的卡本材质呢是使用 T 1 0 0 0然后这台颜色呢就是 Signature 的金色，看起来会不会很像一个环法的冠军黄衣车呢？<笑>我知道这个涂装呢，在前部轿车里面呢算是很细精的 ，OK。远远可以看得到哈，然后他们的这个 frame 技术哎，有采用一个叫做上次我介绍过的 d u r o e v o 都是一样的，叫做 i n t e g r a t e Latex Composite。那我的 handbag 呢也是用回他们 Gusto 自家品牌 a d a k i 但是我的 handbag 有点特别一点，因为我 handbag 是比较长一点的，可以啊，市面上买不到，因为我是 customize handbag man， 感谢 Gusto customize 给我 ，OK， 我这是百二长度，宽是四十的，目前外面人买的话是没有的 ，OK， 除非。就被另外安排了，应该是要这样讲啦。然后我的里面的那种材料呢，那些 group set 啊，那种 wheel set、BB 啊，全部是用回之前 d u r o 的车，或者是我早期那些车的配件来的。OK， 内脏全部是一样，只是外观不一样吧。来讲一下它的内脏，内脏就是 group set。OK， group set 是 a u t e g a DI2 十二 speed， 啊，后面是十一、三十四，阿弟这边是 Shimano DI2 a u t e g a 前面是前轮是五十二、三十六。然后前面的牵线呢，每根的 power meter P 五零五。如果你们看回 P 五零五 view video 的话呢，可以看上面这边。然后 crank arm 也是每根的，整套是每根的。然后里面的 BB 呢是使用 n o v a r i d e 西亚美 b a l i n g 的 BB。那么 set 呢，我就用回我呃一路来都使用的 fabric set。然后 view set 呢，现在你们看着这个 video 呢是用这 Parkos 的 view set，OK、okay?。但是我是换来换去用了 ，OK。有时用下每根的，有时用下 Parkos 的 ，OK。但是我之前骑行那些 testing 呢，全部是用美印啊。来，我们看一下当天骑行试用的时候是什么感觉。刚刚用在脚车 o f f s e t 来对面的一个路令，非常好的算 OK。它的硬度来讲的话呢，应该是 d u r o 的下面 ，Ranger 的上面，中间中间。啊，所以我骑到是好骑的。来来来，还用还在来有没有？来来看看看。那么因为我用过 Ranger。一段时间 ，OK， 人家爬坡是好爬，但是这个呢，爬坡，呃，我是觉得更好爬了 ，OK， 更加有反应。虽然他们有说丢落这样 A 落，但是、嗯、OK 啊，跟车都 OK 啊，前坡风也是 OK 啊。来，升埋哈 ，OK，OK，OK，、okay, okay, 得了。来 ，Cobra 去 ，Cobra 去。哎呀<笑> ，OK， 可以看了，可以看了。<笑>来，来讲几句话来。
总之在这的人是很好 responsive， OK， 不开玩笑，我这的人是可以去的。OK， 现在换了 Gusto c r o b a Evo， 我觉得应该很适合挑战山坡，比如说去不盖兰度挑战。八八四八 Everesting， 也就是说来回不盖兰多大概四十轮，累计八千八百四十八米的 Elevation Gain。因为最近八百就与新加坡的 HCSS 社区服务一起合作做公益活动 Everesting for Second Chances。这个活动是让公众通过八八四八 Everesting 骑行挑战来支持那些全球犯重建生活，帮助他们重新融入社会，让他们拥有第二次机会。如果你想支持 Everything for Second Chance 这个活动，你可以到这个网站报名，或者到 description 下面的 link 查看。那么这个 Everything 挑战，你不一定要一次过骑完八千八百四十八米的，你也可以把它分成几天来完成。最重要是在限定日期里面累计八八四八。而我们 Team Honey Bee 八八九的车手们也会挑战这个 Everything。那么我们能不能一次过骑完八八四八呢？大家拭目以待。来来，今天多重量多重量，最后啊，我的。c r o b a e v o 应该七点多八点零日，会不会？朋友看多少啊 ？Two Jew Boy Two Jew KG OK 啦 ，Acceptable Acceptable。那么我回来这边，我现在使用的这个是呃 Parkos 轮组，因为我最近有去一个 Epic Ride， 就是从文东骑到丹麦的 Gara 边。那么这两天夜骑经验，我都是用这个 Parkos 轮组，骑行感觉也是一样咯，非常丝滑，非常顺。我觉得 c r o b a e v o 配什么轮哦，我觉得都很好骑啊。老实讲，真的是不错骑，因为这台脚车算是我能够驾驭的范围啊、呃。比起以往的 Duro OK， Duro 我我是用了两个月我才习惯那台脚车，因为我从来都没有骑过 Full Aero Bike 的 OK。但是这个 c o b r a 呢，我只要一个晚上吧 OK。那天我一拿回来吧，我骑一个松开龙，转几个圈我就哎 OK OK 上手了，很快上手。所以我觉得这个 c o b r a e v o 脚车的 Frame 呢，我觉得很适合每一个人骑啊。然后轮组的话，看你自己喜欢配什么咯。像我比较喜欢 deep 一点的 view， 看起来比较帅一点啊，就换 deep view 咯。所以我是基本上是很满意这台脚车的。我是觉得这个真是综合型啊 ，OK。Duro 的 Aero 这家买的，跟这个 Climbing 两个混合起来，我老的 Cobra， 容易操控 ，responsive 也非常好。所以我觉得 Cobra 真的是不错骑，大家真真的可以试一试。